గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కాంటినెంటల్ ఎక్స్ట్రా కాఫీ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇవాళ ప్రారంభం నుంచి లాభాలతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రస్తుతం అయితే డేస్ హై లెవెల్ దగ్గర ఉన్నాయి ఆల్ ది మేజర్ ఇండిసెస్ ఇంక్లూడింగ్ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ అదర్ సెక్టరల్ ఇండిసెస్ సో ఒక ఫార్మా ఎఫ్ఎంసిజీ సెక్టర్స్ అండ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఐటీ మినహాయిస్తే మిగతా ఇండిసెస్ అన్నిట్లోనూ మనకు లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో ఈజ్ టూ ఇస్ టు వన్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో మనకు అడ్వాన్సెస్ వర్సెస్ డిక్లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మూడు వందల ముప్పై మూడు పాయింట్ల లాభం సెన్సెక్స్లో మూడు వందల అరవై తొమ్మిది పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీ బ్యాంక్లో అలాగే నిఫ్టీలో కూడా సుమారుగా ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ గెయిన్స్ అనేది కనిపిస్తున్నాయి మిడ్ క్యాప్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి ఇవాళ ర్యాలీలో ప్రధానంగా మనకు ఆటోమొబైల్ సెక్టర్కి సంబంధించిన స్టాక్స్ అలాగే ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ బ్యాంక్స్ ఇవి లీడ్ చేస్తున్నాయి ఇవాళ షార్ట్ కవరింగ్ కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ స్టాక్స్లో అది యాక్సిస్ బ్యాంక్ కావచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఆర్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ కావచ్చు అన్నిట్లోనూ మనకు కొంత షార్ట్ కవరింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్లో బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో మనం భారీ నష్టాలు చూసాం సో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ థర్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ స్టాక్స్ లాభాల్లో ఉంటే సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ స్టాక్స్ మనకు నష్టాల్లో కనిపిస్తున్నాయి అండ్ సన్ ఫార్మా ఇండియాబుల్స్ హౌసింగ్ వీక్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సన్ ఫార్మాలో ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ జరుగుతోంది అన్న వార్తలు పనిచేస్తున్నాయి సో ఈ స్టాక్ని ఎక్కడికక్కడ సెల్లింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఇండియాబుల్స్ హౌసింగ్లో ఫ్రాడ్ జరిగింది ఈ ఫ్రాడ్ మీద రకరకాల వార్తలు ఎప్పటికప్పుడు వస్తున్నాయి మేనేజ్మెంట్ ఫ్రాడ్ వార్తలను ఖండిస్తున్నప్పటికీ మార్కెట్స్ మాత్రం ఏమాత్రం కన్విన్స్ కావడం లేదు అలాగే టెక్ మహీంద్రా త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఒక ఎయిటీ ఎయిటీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఆర్డర్ వచ్చింది అన్న వార్తల నేపథ్యంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్మోస్ట్ టూ పర్సెంట్ లాభంతో ట్రేడ్ కావడం చూస్తున్నాం అలాగే పీవీఆర్ ఈ స్టాక్ కూడా ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది నిన్న జియో ఫైబర్ లాంచ్ తర్వాత ఇటు రిలయన్స్ అటు పీవీఆర్ రెండు కూడా అంటే రిలయన్స్లో వాళ్ళు ఏదో మరీ చీప్గా ఇస్తారు ప్లాన్స్ అన్న అంచనాలు ఉన్నాయి కానీ వాటి స్థానంలో కొంచెం హై హై అండ్ హై వాల్యూ సర్వీసెస్ని జియో ఫైబర్ అనౌన్స్ చేసింది దాంతో రిలయన్స్లో కొంత స్ట్రెంగ్త్ కనిపిస్తుంది అలాగే పీవీఆర్ కొత్త సినిమాలన్నీ కూడా ఇక ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఆన్ జియో ఫైబర్ అన్న వార్తల్లో ఓన్లీ ఇది హై అండ్ కస్టమర్స్కి మాత్రమే అందరికీ ఇవ్వు అంటూ క్లారిఫై చేయడంతో పీవీఆర్ స్టాక్లో కూడా కొంత మనకు అప్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది అలాగే ప్రభాత్ డైరీ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ కంపెనీ షేర్స్ డీలిస్ట్ చేస్తోంది అన్న వార్తలు వచ్చాయి సో ఈ డీలిస్టింగ్ ప్రైస్ అనేది సుమారుగా నూట ఇరవై రూపాయల దగ్గర ఉండొచ్చు అన్న వార్తలతో ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ ఇందులో కనిపిస్తుంది బట్ చాలా చాలా ఎవరు కూడా ఈ ప్రభాత్ డైరీ అనే కౌంటర్ జోలికి వెళ్ళద్దు ఎందుకంటే చాలా వెరీ లెస్ ట్రాన్స్పరెంట్ మేనేజ్మెంట్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ చాలా కనిపిస్తున్నాయి ఇందులో సో డోంట్ టచ్ ప్రభాత్ డైరీ బికాజ్ ఇట్స్ ఇన్ ది అప్పర్ సర్క్యూట్ సో ఇందాక అనుకున్నట్లుగా మనకు ఫార్మా ఎఫ్ఎంసిజీ ఇండిసెస్ మాత్రమే మనకు నష్టాల్లో కనిపిస్తున్నాయి అలాగే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఐటీ స్టాక్స్ కూడా మనకు మిడ్ క్యాప్స్లో చూస్తే శంకరా బిల్డింగ్ ప్రొడక్ట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది సెవెంటీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది వాళ్ళ జేకే పేపర్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది శ్రే ఇన్ఫ్రా జేపీ అసోసియేట్స్ మహీంద్రా హాలిడేస్ ఆర్ఈసి సిజీ పవర్ ఓరియంట్ సిమెంట్స్ గ్రీవ్స్ కాటన్ అలాగే రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది హిమ మనకు లాభాల్లో ఉన్న స్టాక్స్ నష్టాల్లో హ్యాత్వే కేబుల్స్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టంతో కనిపిస్తుంది అలాగే డిఎల్ఎఫ్ ఇండియాబుల్స్ వెంచర్స్ రిలయన్స్ పవర్ కాక్స్ అండ్ కింగ్స్ కాఫీ డే లక్ష్మీలాస్ బ్యాంక్ ఇండియాబుల్స్ హోల్సేల్ ఆర్కామ్ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ విప్రో ఇండియాబుల్స్ రియల్ ఎస్టేట్ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ జిందాల్ స్టీల్ ఐనాక్స్ వెండ్ ఇలాంటి షేర్లు నష్టాలతో టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టాలతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఓవరాల్గా ఒక పాజిటివ్ ట్రేడింగ్ సెషన్ మనకు సెప్టెంబర్ సిరీస్ ఎందుకంటే జూలై జూన్ జూలై ఆగస్టు మూడు సిరీస్లు కూడా మనకు నష్టాలతో ముగిసాయి జూన్లో నిఫ్టీ సుమారుగా పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ నష్టపోతే జూలైలో హయెస్ట్ ఈ మధ్య కాలంలో గరిష్టంగా ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది అండ్ ఆగస్టులో టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సో సెప్టెంబర్లో ఈ మూడు సిరీస్ల నష్టాల తర్వాత కొంత బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుండేది హిస్టారికల్గా కూడా మనకి ఎప్పుడు మూడు సిరీస్లు వరుసగా నష్టాలు చవి
యా ప్రాబ్లీ కంటిన్యూ అవుతుందనే చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకంటే మనకి నిన్నటి సెల్ ఆఫ్ ఏదైతే లాస్ట్ వన్ అవర్లో వచ్చిందో అది ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ అని అనుకుంటున్నాను అండ్ గుడ్ థింగ్ ఏంటి అంటే కనుక నిఫ్టీ నిన్న వీక్నెస్ వచ్చినప్పటికీ మొన్నట్లో కట్ చేయలేదు విచ్ ఇస్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ సో ఎయిట్ వన్ సిక్స్ నేను లో రావటం చేసాం అండ్ ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ గ్యాప్ అప్ తర్వాత ఆ గ్యాప్ కూడా ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేయలేదు సో దీన్ని బట్టి మనం చూసేది ఏంటంటే కనుక మేబీ ఇంకొక అప్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఫస్ట్ రెసిడెన్స్ నైన్ ఎయిటీ టూ దగ్గర ఉంటుంది విచ్ ఈస్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అండ్ ఒకవేళ అది దాటింది అంటే కనుక లెవెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది బట్ ఏదైనప్పటికీ ఈరోజు క్లోజింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే యాక్షన్ అంతా లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఈ లెవెల్స్ కనుక సస్టైన్ చేసుకుని మేబీ టెన్ థౌజండ్ నైన్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ అబౌవ్ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ఇంకో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూమెంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఫ్రెష్ పొజిషన్స్కి అయితే ఐ డోంట్ సజెస్ట్ అండి ఎందుకంటే రిస్క్ రివార్డ్ అనేది ఈక్వల్ ఉంది ఈ స్టేజ్లో సో రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది రివార్డ్ కూడా హండ్రెడ్ పాయింట్సే ఉంది అండ్ రిస్క్ కూడా ఈక్వల్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఉంది సో డెఫినెట్లీ ఎవరన్నా పొజిషన్స్ ఉన్నవాళ్ళు టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఈరోజులో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని రన్ చేయొచ్చు మేబీ ఇంకో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ కోసం అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో నైన్ ఎయిటీ టూ అక్కడ ఒక రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వచ్చినా కూడా సిమిలర్ ట్రెండ్స్ మనం చూస్తున్నాం ప్రాబ్లీ మనకి త్రీ డే హై ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఆల్మోస్ట్ మనకి అదే లెవెల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ దాని అబౌవ్ క్లోజ్ అయింది ఈరోజు అంటే కనుక ఇంకొక ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది అండ్ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్గా మనం చూస్తుంటే న్యూ సెట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఎమర్జ్ అవుతాం చూస్తున్నాం అండి సో పిఎస్యూ స్పేస్ స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి ఆర్ఈసీ పిఎఫ్సి ఇలాంటి స్టాక్స్ అండి మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ స్టేట్మెంట్ లైక్ ఈపీఎఫ్ తీసుకురాము అని ఈటీఎఫ్ తీసుకురాము అని ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడింగ్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తీసుకురాము అని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి మేబీ వాటిలో సెకండరీ మార్కెట్లో బయంగ్ వస్తున్నట్టుంది బట్ ఏవైతే స్ట్రాంగ్ చార్ట్స్ ఉన్నాయో అవి స్టిల్ ఇంకా వీక్గానే ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు గతంలో స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ కానీ బజాజ్ కానీ ఈవెన్ యాక్సెస్ లాంటి స్టాక్స్ కూడా అఫ్ కోర్స్ ఈరోజు షార్ట్ కారింగ్ తప్ప కొద్దిగా వీక్నెస్ ఉంది సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ కేర్ఫుల్గా ఉండాలండి ఐ థింక్ వితౌట్ స్టాప్ లాస్ మాత్రం ఏ స్టాక్స్లో కూడా ట్రేడ్ చేయకూడదు మీరు ఎటువంటి అడ్వైజ్ ఇస్తారు వీకెండ్ ట్రేడింగ్లో ఎటువంటి పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు చూడండి వీకెండ్ పరంగా అంటే మార్కెట్స్ ఈరోజు డే స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా కంటిన్యూగా అప్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయండి అయితే ప్రధానంగా ఈరోజు అప్ ట్రెండ్కి ప్రధాన కారణం చెప్పాలంటే ఎఫ్ఎండో కానీ గమనిస్తే డేటా కానీ గమనిస్తే మెజారిటీ స్టాక్స్లో ఎక్కువ షార్ట్స్ అనేది ఉన్నాయి అది కవరింగ్ అనేది చూస్తున్నాం ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఒకటి అండి ఇది ఈ మధ్య కొంచెం వీక్ అయినట్టు అయ్యి మళ్ళీ చాలా స్ట్రాంగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ ఈ స్టాక్లో చూసాము అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫీచర్స్ అండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరంగా చూసుకుంటే మనకి లాస్ట్ టూ డేస్లో కొంచెం వీక్నెస్ అనేది కనపడింది నిన్నగాను చూసుకుంటే మార్కెట్ ఫ్లాట్గా ఉన్నా కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మైనస్లో క్లోజ్ అయింది అయితే ఈరోజు మళ్ళీ స్ట్రాంగ్గా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా షార్ట్ కవరింగ్ అనేది వచ్చింది అయితే ఈరోజు క్లోజింగ్ నేను కూడా హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన క్లోజ్ అయ్యే అవకాశాలు పాజిటివ్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వీక్ కూడా కొంచెం ఈసారి ఈ సిరీస్లో కొంచెం ర్యాలీ అనేది కొనసాగవచ్చు అయితే ఏ స్టాక్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పెరుగుతాయని చెప్పడం కష్టం అండి కాబట్టి కొంచెం కాషియస్గానే ఉండాలి అయితే ఇక్కడ కరెంట్ లెవెల్స్లో కొన్ని కొన్ని ట్రేడింగ్ పరంగా నేను కూడా టైటాన్ లాంటి స్టాక్ మనకి బ్రేక్ డౌన్ వచ్చింది కాబట్టి దీంట్లో సెల్లింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోమంటాను నేను కూడా రికమెండ్ చేసాం బట్ ఈరోజు వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇక క్లోజర్గా ఇక్కడ నుంచి వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఆ లెవెల్స్ దాకా వస్తే అంటే ఇక్కడ నుంచి పది పన్నెండు రూపాయలు పెరిగితే సెల్ చేసుకొని కొంచెం దూరంగా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని లెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే నేను కూడా మళ్ళీ థౌజండ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ని ఈవెన్ థౌజండ్ కూడా బ్రేక్ అయ్యే అవకాశము టైటాన్ కనపడుతుంది కాబట్టి సెల్ అండ్ ర్యాలీస్ అంటాను అయితే బయింగ్ వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం కొన్ని కొన్ని బయింగ్ వెళ్ళడానికి రిలయన్స్ లాంటి దాన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు నేను బాగా వీక్ అయిన రిలయన్స్ మళ్ళీ ఈరోజు చాలా స్ట్రాంగ్ బౌన్స్ ప్యాక్ అయింది డిప్లో అయితే ఈ లెవెల్ వద్దండి కొంచెం డిప్స్ రానివ్వండి డిప్స్ వచ్చినాక బయింగ్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత ఇంకొక షార్ట్ సెల్లింగ్ విషయానికి వస్తే ఎల్ఎన్టీ ఒకటి ఈరోజు మనకి పాజిటివ్గా ఉంది ఇది కూడా కొంచెం థర్టీన్
to own buy this uh, stock and uh, let us see uh, how uh, developments will uh, continue to happen in uh, Muthoot Finance. Color Snail Onaru, Muthoot Color Hemant Reddy. Hello. Okay, Hemant Reddy. Call cut in the uh, okay, email. Choose from Hema Reddy. Mail one picture. Bank Nifty 26,900. Uh, September put option this naru. Last book chacha, holi chacha. No, put option uh, unte gan ke is age lo uncho chandi. Ande kante probably bank nifty mano moment just the volatility ko dekho ndi. Seven hundred eight hundred points volatility gan pishe sun mane ki. So now deshon lo we still have time. So inko two weeks time undi ka bati definitely uncho mane jab tan is age lo. But uh, mane kente twenty seven thousand six ninety five. Da ne bo close hote I think you should close your put option. In the country, the 20 day moving average dart on the Akanish Kodis strength of Sunga, but Adimir stop loss and a pet quality. Color line on our Rajesh. Hello, no, sir. Again, BL BL cell position on the BL is a very good thing. The day 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 is a very good thing. Okay, ka marini mails calls this from the Kasepu Pragdam. Smart and Shakar Kramani Thirigi, Swagatong Kalar Line Lonaru, Srika Kulanunchi, Shantarao. Hello. Sir. What are you doing, Shantarao? Yes, sir. Mm-hmm. Fortunately, you can start with the profit booking and the gold and silver. You can start with the rally and the rally. So, you can wait for a little bit. But don't expect that it will crash or something like that. It will allow you to start with the 10% of the profit booking. If you have a bank account, you can start with the bank account. You can start with the Guru and Trump. You can start with the bank account. So, you can start with the silver and 2,000 rupees. And you can start with the gold and 1,000 rupees. You can start with the trading account. Maybe around 1490, American, I mean, international markets low 1490 land levels, which is a bounce back which is a bounce back gold low. So, in conjunction, Kodhika Thagina Pudu, then immediately go and buy both silver and gold as well. So, it is rain industries. Yeah, rain industries probably stock at the weakness exhibit just on and the strength travel and 117 data. So, last time, what I want to show, 88 bottom of chi around 140 the kilna goda. Malla 88 goda breach hai 77 dhaakar out on jishon. So currently 88 undi. In case mei trader out te ganka may be position this kune prayatna jay chandi. Last three days manam patterns jishe ganka kodhi volumes lo peruta on the stock. But strictly 77 kinda closing basis mei stop loss bet call hai. So 88 ni inche 83 majula accumulate jesko man jepta no. And probably okala market koncho improve ote ganka is stock anywhere between 94 and 97 dhaakar ille chance undi. Akar profits anayi book jesko hali. Terhadap kalar lain lo naru, Hyderabad ini sih Shiva Prasad. Hello. Hello. Ada kan Shiva Prasad? Ah, sah. Nama saya orang ini Hyderabad ini mana? Shiva Prasad. Nama saya. Ini 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 aku tu stock pun terus pola guna. Ini aku tu si Dhanseri Investments ni. Dhanseri Investments. Ya, ni aku tu fifty level of buy je sah. Okay. Saya orang ni orang ni. I can hold for two to three years ni long term. Okay. Ingat itu sih Dampur juga short term kosong jenis tu mana ni, at rate of one fifty ni, current rate of only per two to three month, dua dua kunci kunci. Rondo gula almost short term investments, Dhanseri investments and Dampur sugars. Dampur 
ధనుసేరి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అయితే మీరు హోల్డ్ చేయండి అండి ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి ఇది ఏంటంటే కొంచెం వాల్యూమ్స్ పరంగా అసలు ఏ మాత్రం వాల్యూమ్స్ జరిగింది స్టాక్ అండి ఇది రీసెంట్ ఫాల్లో త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ బిలో వచ్చింది నేను కూడా కొంచెం షార్ట్ అండ్ ప్రెండ్ అయితే కొంచెం వీక్గానే ఉండొచ్చు బట్ ఓవరాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా మీరు ఈ స్టాక్ని అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి ధంపూర్ షుగర్స్ పరిస్థితి ఏంటి Yeah, sugar space, I think government intervention in the uh, space and yeah, so definitely it's not uh, really advanced. Okay, well, you have already got 134 in the closing basis, you have stop loss pet call, 148 current market price. Undi. Maybe stock in the previous swing high, 163, that in the end, up to 179 in the chance. Undi. So definitely in this stage, 134 in the closing basis, stop loss pet call. Probably 170 in the end, you have profits in the book just coach. సరి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అసలు ఏమాత్రం ఫండమెంటలీ స్ట్రెంగ్త్ కనపట్టలేదండి లాస్ట్ ఇయర్ దేడ్ సమ్ నెంబర్స్ థర్టీన్ క్రోర్స్ టాప్ లైన్ మీద ఐ థింక్ దే గాట్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ బట్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ హోల్డింగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి పోర్ట్ఫోలియోలో కొంత మార్పులు చేర్పుల వల్ల ప్రాఫిట్స్ కనిపిస్తాయి వైజ్ దిస్ దిస్ డజంట్ సీమ్ టు బీ ఫిట్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండి మీరు లాంగ్ టర్మ్ కోసం అంటున్నారు కాబట్టి మీ ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు బయటకు వచ్చేయండి తర్వాత కాలర్ విజయవాడ నుంచి పవన్ హలో అడగండి పవన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇంకా యాడ్ చేసుకోవడానికి ఏ ప్రైస్ అనుకూలం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పరంగా చూసుకుంటే బాగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న స్టాక్ అండి నా ఉద్దేశం ప్రకారం ప్రస్తుతానికి కొంచెం వెయిట్ చేయమని చెప్తాను ఎందుకంటే ఈ రీసెంట్ గా కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ బాగా ఇన్ని రోజులు స్ట్రాంగ్ ఉన్న స్టాక్స్ లో కూడా సెల్లింగ్ వస్తుంది అయితే టూ 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 ఎయిట్ జీరో ఆ లెవెల్లో కొంత రెసిడెన్స్ ఫేస్ చేసే అవకాశం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో కనపడుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫాల్ లో టూ వన్ టూ జీరో ఆ లెవెల్ బ్రేక్ కాకపోతే అక్కడ యాడ్ చేసుకోండి లేదా టూ వన్ టూ జీరో కట్ అయిందంటే ఇంకా ఫర్దర్ గా క్లోజ్ గా టూ థౌసండ్ కూడా రావచ్చు కాబట్టి నా ఉద్దేశం ప్రకారం ప్రస్తుతానికి యాడ్ చేసుకోకుండా ఉన్న పొజిషన్ కంటిన్యూ చేసుకోమని చెప్తాను తర్వాత యుగంధర్ రెడ్డి మెయిల్ పంపించారు నిఫ్టీ టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెప్టెంబర్ పుట్ ఆప్షన్ ఉన్నాయి టెన్ లాట్స్ వీక్గా ఉంది ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నిఫ్టీ వొలటాలిటీ ఎక్కువ ఉందండి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్గా చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో మీద ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పుట్ ఆప్షన్ ఉంది అన్నారు సో డెఫినెట్లీ స్టాప్ లాస్ అనేది కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలండి నైన్ ఎయిటీ టూ అబౌవ్ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక మీరు డెఫినెట్లీ మీ స్టాప్ లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తాను అండ్ నా ఉద్దేశంలో టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంటుంది మేబీ అక్కడికి వచ్చినా కూడా ఐ థింక్ ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా ఉంటే అక్కడ మీరు యూ షుడ్ బుక్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ప్రస్తుత రేంజ్ ఏదైతే ఉందో కొద్దిగా పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది ఆ సమయంలో మీరు లో లో ఎండ్ ఆఫ్ రేంజ్ దగ్గర మీరు పుట్ ఆప్షన్ తీస్తున్నారు విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ తర్వాత కాదు తణుకు నుంచి ప్రసాద్ హలో సార్ అడగండి ప్రసాద్ నేను రిలయన్స్ కొన్నానండి పన్నెండు యాభై కొన్నానండి ఆర్ఐఎల్ ప్రస్తుతానికి ఈ రోజు మళ్ళీ ఒక బౌన్స్ అయిందండి చాలా స్ట్రాంగ్ బౌన్స్ అని చెప్పొచ్చు నిన్నటి వరకు చాలా వీక్ ట్రెండ్ ఉంది అయితే ఇప్పుడు మార్కెట్ బేర్ మార్కెట్ కాబట్టి బయింగ్ వెళ్ళం ఫీచర్స్ లో మరి ముఖ్యంగా కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు షార్ట్ అండ్ ట్రెండ్ పరంగా బట్ ఏదైనప్పుడు కూడా ఇప్పుడు వచ్చిన ట్రెండ్ అనేది ట్వెల్వ్ ట్వంటీ పైన సస్టైన్ కాగలిగితే ఈ స్టాక్ క్లోజర్ గా 1242, 1250 అంటే మీ లెవెల్ క్లోజర్ గా రావచ్చు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ కానండి ఎక్కువసేపు ఉండవద్దని చెప్తాను అట్ ద సేమ్ టైం స్టాప్ లాసెస్ మెయింటైన్ చేసుకోండి ఇప్పుడైతే ట్వెల్వ్ ట్వంటీ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి అంటే క్లోజింగ్ బేసెస్ లో క్లోజర్ గా ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ అట్లా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయండి చెప్పడం ఏంటంటే ఫైనల్ గా చెప్పడం ఏంటంటే ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ కమని చెప్తానండి అశ్వత్ రెడ్డి లైన్ లో ఉన్నారు బెంగళూరు నుంచి హలో అడగండి అశ్వత్ రెడ్డి సార్ ఇది ఎస్బీఐ షేర్స్ అనేది ఒక త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ బై చేశానండి అది ప్రెసెంట్ డౌన్ అవుతుంది అది అలాగే హోల్డ్ చేయచ్చా లేదా సేల్ చేయాలా డౌన్ అవుతుంది అంటే మీరు ఎంతకాలం కోసం కొన్నారు అంటే ట్రేడ్ లేవ్ కొన్నానండి నేను అది ట్రేడింగ్ కోసం కొన్నారు అవునండి తగ్గిపోయింది అలా హోల్డ్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఎస్బీఐ ఏంటి త్రీ హండ్రెడ్ లో కొన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ కిందనే స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఉండాల్సిందండి కరెంట్లీ టూ సెవెంటీ ఫోర్ ఉంది సో నా ఉద్దేశంలో ఇక్కడ
ఫైవ్ సెవెన్ రూపీస్ లాస్ ఉన్న బుక్ చేయటమే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా సో కాంత్ కాంత్ రజనీకాంత్ అనుకుంటాను మెయిల్ పంపించారు రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ సెక్యూర్డ్ ఎన్సిడి సెవెంటీ థౌజండ్ రూపీస్కి తీసుకున్నారు ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ పంపారు నెక్స్ట్ జాన్లో పంపాలి వాట్ అబౌట్ ది కంపెనీ సో సేమ్ గ్రూప్ అండి అనిల్ అంబానీ గ్రూప్కి చెందిన కంపెనీ మొత్తం గ్రూప్ అంతా కూడా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంది సో మీకు ఏదైనా దీని నుంచి ఎగ్జిట్ రూట్ ఉంటే ఈ ఎన్సిడి ఒకవేళ సెకండరీ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతున్న అలాంటి ఏమైనా ఫెసిలిటీ ఉంటే రిడెంప్షన్ తీసేసుకోండి డోంట్ వెయిట్ టిల్ ది ఎంటైర్ థింగ్ కమ్స్ టు ఏ హాల్ట్ సో ఎందుకంటే ఈ రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ ఒక్కటే కొద్దిగా బెటర్గా ఉంది ఆ మొత్తం గ్రూప్ కంపెనీస్లో సో ట్రై టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్సిడి యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ పాసిబుల్ తర్వాత బజాజ్ ఫైనాన్స్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పుట్ ఆప్షన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు సురేష్ తీసుకోవచ్చా వద్దండి నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా ఎందుకంటే దీనికి మేజర్ సపోర్ట్ అనేది త్రీ జీరో త్రీ జీరో మొన్న వచ్చింది ఉంది సో మీరు త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పుట్ తీసుకున్నా కూడా మీ ప్రీమియం ఏదైతే ఉందో త్రీ థౌజండ్ ప్రాబ్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనం ప్రీమియం అనుకున్నా థర్టీ వన్ హండ్రెడ్ వస్తేనే యూ విల్ మేక్ మనీ సో డెఫినెట్లీ వద్దనే చెప్తాను అగేన్స్ట్ ద ట్రెండ్ వెళ్ళకూడదండి ఇన్ కేస్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ నైన్ దాటింది అంటే కనుక నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ స్టార్ట్ అవుతుంది సో పుట్ ఆప్షన్ అయితే వద్దనే నా సజెషన్ రఘురామయ్య అడుగుతున్నారు ఇన్ఫోసిస్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ చూడండి కొంచెం మనకి లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ కానీ చూసుకుంటే కొంత ఈ ఐటీ కంపెనీస్లో కూడా సెల్లింగ్ అనేది అంటే ఐ మీన్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది కనపడుతుంది మరి ముఖ్యంగా టీసీఎస్ లాంటి దాంట్లో మీరు కొనుక్కోవచ్చండి అయితే కరెక్షన్స్లో కొనుక్కోండి మార్కెట్ ఇటువంటి డౌన్ ట్రెండ్లో ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఐటీ కంపెనీస్ కొంచెం అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి దానిలో భాగంగా రీసెంట్గా బాగా పెరిగాయి అయితే ఈ లెవెల్ కాకుండా నేను అనుకోవడం ఎయిట్ హండ్రెడ్ బిలో వచ్చినప్పుడు సెవెన్ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్స్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా కొనుక్కోవచ్చు మూర్తి అడుగుతున్నారు జేకే టైర్ షేర్స్ యావరేజ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్లో ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఐ థింక్ ఆటో రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అన్ని కొద్ది వీక్గా ఉన్నాయండి ఐ థింక్ నా ఉద్దేశంలో ఇంకా వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో మీరు కొన్న ప్రైస్కి ఆల్మోస్ట్ సగమైంది సో సిక్స్టీలో లాస్ బుక్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ వర్త్ అండి నా ఉద్దేశంలో ఇన్ కేస్ మార్కెట్ రికవర్ అవుతే కనుక ఎయిటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ప్రాబ్లీ వన్ గుడ్ న్యూస్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ డెఫినెట్లీ ఒకసారి లాస్ అనేది బుక్ చేసి మేబీ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు సో ఇవాళ స్ట్రాంగెస్ట్ సెక్టర్ ఇవాళ ట్రేడింగ్లో ఏది అంటే నాట్ ఈవెన్ బ్యాంక్స్ బట్ ఆటో స్టాక్స్ సో మారుతి చాలా స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది ఒక సీరియస్ బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది మనం కొంత మేబీ షార్ట్ కవరింగ్ కావచ్చు ఆర్ కొంత మేబీ ఈ లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర వచ్చే బయింగ్ ఐషర్ మోటార్స్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ ఇవాళ ట్రేడింగ్లో సో బజాజ్ ఆటో ఈజ్ అప్ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ సో కొంత ఆటో స్టాక్స్ స్ట్రాంగ్గా మనకు ట్రేడ్ అవుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా డేస్ హై లెవెల్ దగ్గర కొనసాగుతున్నాయి నిఫ్టీ తొంభై మూడు పాయింట్ల లాభంతో ట్రేడ్ అవుతోంది ప్రస్తుతం ఇది ఇవాళ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్